Välkomna tillbaka till den andra episoden av 24 timmars fighten. Tävlingen som går ut på att två lag tävlar mot varandra i att försöka fånga så många olika arter som möjligt på 24 timmar. De tävlande är Team Mört med Tobias Ekvall och August Lägevik mot Team Brax med Edvin Johansson och Sara Fingar. I förra episoden var Team Brax det något vassare laget som lyckades fånga sex fiskarter mot Team Mört som fångade fem. Lagen har precis ringt till varandra och berättat vilka arter de har fångat. Det lag med minst antal måste göra ett straff, vilket den här gången blir Tobias och August. De ska därför åka till en pizzeria där en i laget måste äta upp två hela pizzor. Innan vi lyssnar på lagens taktik den kommande perioden, se till att trycka prenumerera och gilla klippet. Kommentera också i kommentarsfältet vilket lag ni tror kommer att vinna. Vi har precis fått veta att vi ligger under med en art och det betyder att vi måste göra ett straff och straffet är att en av oss måste äta två pizzor. Så vad säger August? Tar du det för laget? Ja, det får jag göra. Det är att trycka, pressa helt enkelt. Och sen så när vi vet upp den ska vi åka ner till kusten där vi ska fiska en å. Där kan man få ganska många olika arter. Men det tar två timmar att åka dit, det är det som är problemet. Så vi kommer ja. förlora en hel tid på, på det draget men ingen minst en fegis. Nej men så är det och vi skyller på Tobbe sen för att det är han som kommer med de här idéerna om att åka ner dit så att ja. nära ska jag bara. Vi, vi tar och ringer pizzerian så det går vi. snabbt här. Nu ska vi ringa och beställa här pizza men jag och Tobbe kommer på ett kryphål. Vi tänkte beställa barnpizza istället så då blir det två pizzor. Det var ju ingen som sa att det skulle vara stora pizzor, två pizzor. Så vi kör på det. Så nu ringer här. Ja, hallå. Jag skulle vilja beställa två stycken Vesuvio barnpizza. Tjena allesammans och välkomna till episod två av den här 24 timmars challengen. Och jag och Sara, vi är på väg mot Gösfiske, men på vägen då hittar vi en liten bäck på kartan här som ska ligga här inne i skogen. Jag tycker mig höra något så här pålande ljud av vatten. Så jag tror vi har en liten bäck här och en liten bäck, vad finns där kan man ju tro? Jo, vi ska försöka få en elritsa som är en så här liten, liten, liten skogsfisk som lever i små, små bäckar och vatten in i skogen. Så nu har jag ett 4 meters medspö här, världens minsta krok, typ storlek 20 tror jag den är, riktigt liten. Nu ska vi plocka en snabb elritsa här, vår sjunde art innan gösen till kvällen här. Stick vi sådana. Ja, det var ju inte kanske jättesmart att väckla upp medspöet innan man gick igenom skogen. Nu kommer jag ju fastna i allt här. Vad gör du egentligen? Jag vet det inte. Det kommer ju gå sönder. Det är saken att vi sliter upp en elritsa. Elritsa är typ min största dröm att ta. Du har inte min största dröm att gå i sumpen då, för här är väldigt sumpig mark. Ja. Jag ser bäcken. Jag ser bäcken. Jag ser bäcken. Jävlar, då måste vi typ smyga nu. Ja, helt rätt alltså. Man måste smyga. De här fiskarna är jätteskygga. Så nu måste vi viska lite här. Det kanske låter jobbigt för er, men ni får stå ut här. Vi är framme vid lilla bäcken här nu. Ser du att här strömmar vattnet lite? Längre ner så blir det stilla. Där kommer vi ta ner också. Vi kom på att på vägen ner till kusten här då, där vi ska fiska olika arter, så kom vi på att vi kan även fiska färna på vägen ner. För det finns ett ställe på vägen ner där vi har det, men då måste vi köpa bröd. Och precis bakom eller framför pizzerian här så ligger en affär, så då tar vi och går in och köper lite bröd till färnan. Vi gick fram till lilla bäcken här, vi skulle bara kika lite. Och så ser jag en fisk i strömmen som så här simmar upp mot strömmen, en så här stor fisk. Jag vet inte om det var en elritsa eller bäckgöring, men det är ett väldigt bra tecken för det betyder att vi kommer alltså att få fisk. Så nu tar jag den minsta masken här och tar bort änden på den masken så det verkligen blir en as liten maskbit bara. Kolla här, kolla här, kolla här ser ni hur den är. Helt sjukt. Sara? Ja. Ska vi köra eller? Ja, nu kör vi. Nu kör vi. Okay, nu plockar vi, vi två arter här. Mm. Vi tar några här tycker jag. Okay. Vi är sjukaste sumpen här nu. Sara, du har inga höga stövlar. Du bara sjunker ner. Vi skulle precis ge upp. Vi fick ingenting så här för det var så himla sumpigt och du, du kunde inte gå där. Jag tänkte att 
Nej, vi får inget. Och då bara ska jag dra upp och då sitter den på. Titta! Kolla vad liten den är! Jag tänkte typ ta upp för Ja, ja jag tänkte ta upp för vi skulle sticka. För vi måste gå och fiska gös nu, annars blir det för sent. Kolla här! Då fick vi elritsan. Art nummer sju. Yes! Det ser ut som en sån här vetel droppshot. Det ser, det ser ut som en liten öring typ nästan. Mm. Och fin den är, eller hur? Alltså helt störd. Riktigt skönt att satt den. Nu måste vi bara fort tillbaka till bilen och åka och fånga en gös nu. För nu börjar tiden dra ihop sig innan mörkret här. Så nu drar vi så här. Spring, spring. spring. <laughs> alltså, vad gör man inte för elrikt sen och allt liksom? Jag har typ bara högre gummistövlar. Jag tror att det är sommar och varmt i alla fall. Jag tror du har mer vatten i de där skorna än fötter alltså. Ja, i någon törstig så. Mm, gott, gott, gott. Men det var det så värt. Första elritsen jag såg i mitt liv, det var ju avskolt. Allt som allt så tror jag förlåt ungefär en halvtimme på att August skulle åka och köpa, vi skulle åka och köpa de där pizzorna till August. Så nu har jag satt mig vid ratten, jag ska starta bilen och ska strax åka raka vägen ner till kusten. Ja det här ska bli gött och trevligt. Tryck får, den nu August! Ja, jag, får, jag får klämma den bara, man får göra det. Men jag ska ha lite sås på, det ska vara gott att äta. Mm. 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 Mycket bra. Tobias och August kan eventuellt ha brutit mot reglerna genom att köpa barnpizza och dessutom ätit dem i bilen. En slags lindring av sitt egna straff. Det här granskas av ledningen och beslut kommer att meddelas i nästa episode. Edvin och Sara har precis kommit fram till en privat gössjö där de planerar att fånga sin åttonde art. För att det ska gå så snabbt som möjligt och att de ska spara tid tänker de fiska från land. Nu har vi mött upp en kompis här, Steffen, som har tillgång att fiska i en privat gössjö här som är mycket mygg vid. Och det är asbra gösfiska här, så vi ska gå till hans hotspot från land nu och bara dra en snabb gös. Ja, verkligen. Vad säger du? Alltså, kommer vi få någon? Ja. Vi är alltså klockan är typ halv nio på kvällen, vi har någon timme innan det blir mörkt här, så nu skyndar vi oss ner här. En liten bit att gå. Kommer med en flätnos mini här nu. Hoppa ut på en sten här. Oh! Allt är kastum och kostar en mille. Dunnar över fjärden i 40 knop. Det hänger i luften, det kommer dra stort. Letar efter gris men det är inget ös. Småpet, bara gös. Ja jag vet, jag är fett för att han sjös men vad gör man? Min status är död. Oh, ja! Nej fan! Du ja! Ja men då kommer vi ta en. Snart. Ja, ja, det är fan fisk! Jag har fisk! Jag har den! Åttonde arten är ju godkänd. Snyggt, Sara! Där satt du gösen! Inte den största, men alltså den räknas ju mer än godkänt. Vi det, det är nog den art vi blir mest glada oh. över. Typ. Alltså vi har ju kämpat för den faktiskt, det vi har vi ju. avbryta innan liksom, och nu oh. tar vi den. Alltså, Snyggt! Men ja. mm. nu är vi redan här och vi har tid på oss här nu, så ja. nu, nu tar vi en till. Vi gör det, det verkar ju vara ashett fiska här nu ju. Ja. Så den här lilla får gå tillbaka, alltså, tack så jättemycket. Skickar vi tillbaka den här och sen så... Oh! Oh! <laughs> Åttonde arten i faktum. Woohoo! Äntligen! Jag satt den. Ja, snyggt. Och starter det inte dåligt. Nej, men vi måste ju ta några kast till för att det är... upp här nu. Vi ska ja, ta en stor gör. Det ska vi göra. Bara för att håna Tobbe och August. Nu har jag ätit eh, snart första biten här. Jag börjar faktiskt redan bli lite, lite mätt. Se här, jag, jag kämpar på här en stund. Nu är det bara en kvar, August. Två. Oh. Helt sjukt kul, typ 3-4 kast senare så kommer den här lite lite finare gösen Och det är på Edvins Photo Fish Design, för jag tänker han har ju snott så många av mina Så jag tänkte det var dags att sno tillbaka Det är sjukt kul alltså Ja, det är riktigt snyggt jobbat Vet du vad vi gör nu Sara? Mm. Nu ska vi vidare mot nästa år. Det är väl dags va? Vill inte du dra snabb gösa? Jo kanske, sen drar vi vidare <laughs> Ja perfekt, då skickar vi tillbaka den här och sen eh, vi kör vi vidare alla sportfiskare kan känna igen sig när man egentligen borde sluta fiska, men det går inte att slita sig. 
Oftast blir ett sista kast till bara ett till. Och sen har man fiskat ytterligare i 20 minuter. De har redan fångat en gös och borde börja med nästa art. Men kan verkligen inte slita sig. Fisk! Fisk! Stor jävel! Stor sin i helvete! Kan vara jädda, jag vet inte. Den bara drar. Det är jädda. Det är jädda. Det är jädda. Jäddluring, jag tror det var stor gös. Ja. Spännande var det i alla fall. Kom hit. Oh, rätt så fin jädda. Gud vad stark den var och den bara sög in flät och smin, inte totalt. Men den sitter inte ens fast. <laughs> Sjukt! Kvällsjädda så här. En bonusfisk i tävlingen. Okej okay, direkt. Fan, vi... Oj, oh, oh, vad hög! Oh. Fan, vad det hög, Steffen! Ja. Nej, den är stor. Oh, den är rätt så fin. Ja, rätt så fin, lite bättre. <laughs> Vilket gödsfiske vi har. <laughs> den bara small ju. Det står ju huggigt så här. <laughs> Bara slu det är samma färg på Flatons Mini Photofish. Åh oh, jäklar. Alla här, vi bara gösar ju. <laughs> yes, vilket fiske vi har. Oh, den är ändå fin, kolla näbben på den, var han arg. Släpp vi den här fina gösen. Hej då, nu tar vi en till, vi måste, oh. det är så kul här nu. Jag bara står så här, så bara vevar jag så här. Så bara... Oh! Nej! Nej, nej! Det var så ett jäkla hårt hugg! Igen! Så det jag pratade om jag gjort. Åh oh, jävla igen! Vad i helvete? Alltså det var det sjuka suget igen! Du är med ju! Ja, jag är helt skakig i hela kroppen nu. Det där var helt sjukt! Såg du eller? Åh oh, herregud. De har bara slitit i dina jäkla gösar. Vilken kväll det blev. Kolla vädret alltså. Hur fint som helst. Solnedgång. Gösfiske. Kan inte bli bättre. Åtta arter. Alltså vi steppade upp. Oh. Nu är jag väldigt mätt. Vi måste ha prickat typ årets bästa dag här på den här sjön. Det här fisket är bara löjligt. Alltså, vi får göra i varenda kast. Vi kan inte slita oss av men vi måste göra det för tävlingens skull. Jag vet, det har typ varit mitt bästa gödsfiske någonsin. Och jag har typ mitt, också typ mitt bästa mängdfiske. Man bara slänger ut här mot typ stengryna så bara... Fast alltså, jag har fått så sjuka hugg. Huggar har ju varit helt magiska, det var så kul. Men nu måste vi alltså gå från gös till sutare. Nu ska vi klippa en sutare är planen då. De är ju lite så här nattaktiva. Ja. Och som ni ser här så går solen ner, alltså det är snart mörkt. Så att sutare är typ den enda fisken som vi ändå så här har en bra chans på nu. Mm. Så nu sticker vi till en sjö som ligger... En bit härifrån ändå och sen mäskar vi och börjar fiska sutare och se om det kommer någon nattsutare här. Ja verkligen, så då ses vi i mörkret snart då. Det gör vi. Jag skulle ta ett sista kast och då kliver du på en fin! Oh. Oh, den. Oh, den är rätt så fin. Om man, om man, oh, den är ju störst vi har fått. Oh. Alltså. alltså vad sjukt, vad sjukt Tara. Men det är ju sjukt att du sa att du skulle ta sista kast och tar ett kast till. <laughs> ett kast så får jag den här alltså. Det är nog en fin gös. Åh, vad fin. Alltså, Men nu är det slut på det roliga. Nu ska vi sticka på riktigt nu. Jag kastar inte igen. Alltså. Jag kastar inte igen. <laughs> Flätnos mini fotofish bara ger oss all gös. Tack alltså, så mycket. Kung. Till mig själv. Sjukt kul. Ja. I med den här så tackar vi Steffen för att han räddade oss. Tack. Way. Vi skiljer dig ett paket Flätnos mini. Ja. Jag tror det kanske. <laughs> Hej då. Även om Edwin och Sara spenderade 40 minuter extra på gösfisket verkar det inte spela någon roll då de för tillfället leder stort med sina åtta arter jämfört med Team Mörch som bara har fem. På grund av pizzastraffet och mycket trafik är Tobias och August ungefär en och en halv timme efter i sin tidsplan. Deras tanke är att slå upp ett tält och fortsätta fiska under natten. På vägen ner ringer de en kompis för att se om det kan fiska regnbåga dagen därpå i hans släktnings privata regnbågsdamm. Kompisen berättar då att regnbågsfisket varit sek sista tiden men tipsar istället om ett ställe där han för några år sedan fångat mängder av småkarl. Där, jag har en... Oh, en sar. Ja, oh, sar. Nu är vi på ett hemligt ställe som jag lovat han som berättade detta för att inte eh, visa vad det var, men... Vi har fångat en ny art och det är, som ni ser, en liten sarv. Och här kan också finnas karpar. Sarv, check, och sen ser vi att vi kan få en liten karp. Eh, för nu är det bråttom august, mm. innan det blir mörkt. Åh, mm. oh, stor jävel! Stor jävel! 
Kan åka upp det där. Det är så. Det är kallt! Ta det lugnt, ta det lugnt. Stressa inte. Stressa inte. Här har ni den. Där är en karp. Vi har fått en karp, August. Så check på karpen. Detta tror jag inte Edvin och Sara kommer få. Nej. Det tror jag inte. Så har vi ännu en fisk som de inte kommer få. Nu det gäller det bara för oss att ta de lätta arterna som, som Edvin och Sara redan har fått. Ja. Och det kan bli lite tajt om tid. Så vi drar nu. Vi drar nu. Så i med denna kalpen och sen så kör vi på 7 meters toppknutet med flöte och mask. Från att vara efter tidsplanen till att nu har, ja det måste vi säga att vi har tjänat in på den. Ja. Så nu är det bara för oss att ta de säkra arterna. Ja vi ska se Men vi har, säkert det blir. Men vi har några sådana här osäkra kvar som vi ska fånga mm. i natt nu. Ja. Så det blir en spännande natt med inte så mycket sömn men vi sätter fart. Två snabba arter för Tobias och August på ett bräde. Fiske kan vända snabbt. Som ni nu ser på resultatet är det jämnt igen med åtta arter till team Brax och sju arter till team Mörch. Edvin och Sara har under team Mörch comeback kommit fram till en liten sjö som ligger mitt i centrum. Där de nu ska tillbringa sin tid under natten. Fram till som har fått den nionde arten, en sutare. Vi kom precis fram till den här sjön nu och då ska vi alltså fiska efter sutare. Det brukar normalt vara väldigt bra att fiska efter sutare här men de kan vara lite halvsvåra. Så vi ska göra det här ett försök och sen får vi helt enkelt se om vi får någon sutare. Så nu ska vi ta fram mäskinken och så ska vi gå dit och locka dit dem. Stolarna för sata. Får inte glömma campingstolarna, jag har en karpstol här och Sara har en liten brassstol, det är fina grejer här. Viktigast av allt ju. <laughs> Får inte glömma, nu går vi här ner till sjön, mitt i stan här. Streetfisk efter suta, det kan ju vara nice ändå alltså. Vad gör ni här killar, vi ska sitta och meta här nu. Har ni tagit alla sutar eller? Hallå? Nu får ni akta på er. De vill ju bara hjälpa till. De är gris. De, de visar ju vart sutarna står nu ju. Det gör de. Ja. Schyssta ju. Hej då. Lämna plats åt grisjägarna. <laughs> Ska vi blanda till lite mäsk lite fort här. Och då kör vi som vanligt på meter här. En burk majskorn. Det älskar sutarna. Vi ska även fiska med majs som bete. Så i med typ en halv majsburk här i. Så har vi halva till att meta på. Då tar vi sån här eh, sutamäsk. Special edition här för sutare. Kan, yes. inte, kan inte misslyckas lite. Det är jag gjort för sutare. Jag har karr på sutare. Nej, Brax står det på. Nej, då kommer vi inte få någonting. Nej, jag har köpt fel. Ja, ja vi får chansa. Vi får chansa. Blanda, blanda. Jag skynda på här nu. Ta ja. lite vatten också, känner jag. Torkar ihop här. Sju stycken mäskbollar redo här nu. Nu kastar vi ut dem. Och vi ska meta precis utanför här. Vi bara kasta ut dem typ så här. Ja, men 3-4 meter bara. Hoppas att sutarna kommer in här. Alltså kan vi fånga sutare nu. Då ligger vi ändå rätt bra till tror jag. Nu vet man ju inte vad Tobbe och August står i kikarna alltså. Alltså det går riktigt så om att de ska typ tälta eller någonting. Kanske vet vi det här laget. Jag vet faktiskt inte. Ja det ska inte vi göra. Vi dygnar ju som riktiga hårda människor. Nej inte fan, ska vi sova? Sova under en fisketävling. Amatörligt. Nappalarm och skit, det är inget för oss. Vi har ögon och öron ju. Ja. Vi bara gå och hämta resten av grejerna, rigga upp metarna, rigga på majs och bara köra ut och ta en sutare. Tobias och August har två timmar senare än beräknat kommit fram till ån där de ska spendera hela den mörka tiden. Tidigare år, när de har försökt fånga så många olika arter som möjligt på 24 timmar, har de åkt hem för att sova. Men nu, när det är tävling, kan man verkligen se att båda lagen pushar sig själva till yttersta gränsen. Klockan är 22.00 och som ni ser här så är det mörkt. Det är inte svinmörkt än, men det börjar verkligen bli mörkt. Och bara 20 minuter sedan är det kolsvart. Så vi får verkligen lägga på ett kol och få ut grejerna. Vi kommer att köra med bottenmeter, vi kommer att köra med bolt och nappalarm. Så när fisken tar betet så kommer den att kroka sig själv. Och sen kommer vi vakna av att det piper. Och sen kan vi på det här sättet fiska under tiden som vi sover. Och sen på morgonen när det börjar ljusna så tror jag att eh, typ björknen och idren och de små fiskarna börjar komma igång. Så under natten, brax och sutare. På morgonen så kommer vi köra lite andra arter. Vad säger du? Det är för mycket saker. Vi, vi typ skiter i att sova så det är för mycket att bära. Vi ska inte bara ta fiskegrejerna så du kan börja mäska här nu så jo. kan jag gå och hämta resten sen. Skyddas. Vi gör det. Vi gör så. Hur känns det här då Sara? <laughs> alltså det känns ju helt sjukt. Nu ska man liksom sitta och glo på sitt 
på sitt flöte och hoppas på att det blir neddraget. Men det är spännande. Alltså det är så här, man bara... Det kan hända vilken sekund som helst. Vi kan se flötet ett litet tag till, kanske en halvtimme. Och ja. sen är det borta. Man ser här, kan lysa ut här. Vad är flötet? Jag ser inte ens. Ja, det, det är flötet där ute någonstans. Försök det här, vi ska ha en sutare bara. Verkligen, det får bli några timmar till som vi testar här. Så alltså, hoppas vi, jag menar... Det är väl inte helt omöjligt. Tyckte jag hörde några konstigt ljud där. Det är fäll, det är fäll, spring! spring. Såklart är det inte fäll, men jag har tagit fram en sån här bjällra som man har på ismete. Eller ålmeter kanske. Men eh, vi har slängt ut ett bottenmete här bredvid våra flöten. För att öka chanserna lite extra. Varför inte liksom. Så då tar jag sätter på en sån här på spötoppen. Så, här. så om det hugger så låter det så här. Då pinglar det som att det är fält typ. Så för det är lite svårt att se toppen när det är så här mörkt ute. Men eh, vi kopplar på den här så ska vi se om det funkar här. Okej. Okay. Ska vi testa? Lyssna nu då. Ja. Funkar ju. Det låter ju jättetydligt ju. Ja, ja, ja. Du märker vi om du kommer att se ut och plocka upp majsen och bara sticker Och då så. skriker man fäll. Och springer och bara nitar den. Bara. Mm, mm, mm. Så tar man. Ja, det, det gör vi. Perfekt. <laughs> Någonting som åker mot mitt flöte. Oh, fågel! Nej, ja, det var helt borta, eller hur? Ja, flöte stack. Jag bara, bestämt sluta hugg bara. Bestämt. Jag skämtar inte alltså. Jävla vilket hugg. Men den spottar på en gång typ, ja, eller? Ja, ja. Jag slutar. Det betyder inte för fan. Jag har den! Jag har den! <laughs> ja, du drar ju så yta helvete! Du får inte in den! Nej, han bara sticker! Jag måste ta min pall, jag ser ingenting, det är helt kolsvart. Cool. Hallå, vad är jag ens? Alltså? Vä vänta, du, vänta, är det en jädda in... eller? Vad fan? Vänta, det är det jag Ta in den nu! Ja, men vänta! Det är jag ser... Nej! Starta då lampjäkel! Helskåsa! Oh, 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 oh. Sala, det är ju fisk! Alltså, jag toppar den. Kolla, kolla vad fin det är. Ja, men... Ser du det ser ut som en kalk? Jäklar, jäklar. Ja! Yes! <laughs> vad är det? Nio eller? Art nummer nio. Kolla vad häftig den är. Alltså, den, den är ju fin är, med ju. Den är ju. Ja, hur ska vi ta han? Ta mungreppet här. Du vet, han är ju bara smacka till här. Alltså vad coolt, jag hade ett hugg. Och sen bara, nej jag pallar inte, det här är ju helt sjukt. Det är ju en fin sutare. Vi lyckades, jag trodde ändå att vi inte skulle få den här. Vi var mitt i natten du, det är alltså, helt mörkt här. Vår plan idag har ju verkligen gått i lås. Den har gått i lås, så det här är art nummer nio. Vi var knäckesutan. På toppknutet, sju meter, så är det helt kolsvart. Alltså vilken gris. Den är ju grisig. Den är grisig. Ja, det här är helt galet. Herregud vad sjukt. Alltså det här är ju typ alla arter vi skulle ta idag ju. Kaching på den alltså. alltså. Så jävla tjeck. Jag skulle uppskatta den här till nästan två år. Det måste väga två kilo. Alltså det är en riktig praktsutare som kommer här mitt i natten, alltså vi är så sjukt glada här. Men nu ska vi släppa i den här. Sen vet jag inte vad vi ska göra så. Men det är så <laughs> ni är inte på hem och sova då? Ja, vi får typ inte. diskutera vad vi ska göra efter det här. Ja, men... men det här är bara galet. Vilken fin fisk. Mm, sjukt. Nu är äntligen alla saker ute. Klockan är 11.00, det tog ungefär en timme. Och tältet är uppe. Vi kommer sova här, kan jag typ fyra timmar i natt. Så här ser det ut inuti. August ligger en såsäck här och sen så sitter jag i en karpsäng där och sen har vi lite andra saker där inne. Och sen har vi spöna där ute och jag kör någonting som heter bolltriggar och det betyder att fisken krokar sig själv. Och det är perfekt för då kommer det låta så här sen när, vi får, när, vi, när fisken tar betet. Titta nu. Kommer braxen här eller sutan och sen så simmar den väg då låter det så här. Och sen så vaknar vi upp och sen så bara tar vi tag i spöet och vevar in. Jag tror att det kommer vara bättre på morgonen men förhoppningsvis kan vi få någonting under natten också. Men där vi är 3-4 snår kommer det att börja hugga på ordentligt. Vi fick den här. Det är bara att köra till. Ja det känns okej. Okay. Och vad är det? En bralle. En fin bralle. Jag tar den. Jag ser inte. Det ligger det i den. Ja, du, ja det ligger i. Ja. Oh. Vad fan? Det där var. Åh oh, gud. Jag tappade den precis. Jag tappade den precis i vattnet och Tobbe bara sträcker sig ut. Braxen ligger stilla fortfarande och tar hoven och tar den så vi har den. Vi har en brax. Art nummer 8 ja. är avklarad. Så team Brax. Se upp för här kommer vi. 
<laughs> Tappa, ja, vi har fångat den. Vi har fångat den, men vi tar en titt här. <laughs> här har vi braxen, art nummer åtta. Som vi nu kör tillbaka här då. Och det var inte vilken brax som helst. Nej, det är fin. Det är en fin brax. Det är PB för mig. Jag har aldrig fiskat stora braxar. Eh, så att den här väger lite. 3 och 5 kanske. 3 och 5 kanske, ja. Så vi tar och släpper tillbaka den. Grymt. 63 cm lång. <här> det är helt okej. Okay. Grymt August. Boom. Där satt den. Så nu hoppas vi verkligen på sutare. Snogers. <laughs> Låter så sjukt när vi hoppas på en snogers. Kan, kan vi visa vad vi gjort med snogersböt? Ja, just det. Kom med här. Man får ju köra med två spön var. Och det är jag och Tobbe här så vi har fyra spön ute. Tre stycken har vi riktat mot, mer mot brax, braxen och sutaren. Men det, tre, det fjärde spöt har vi riggat för gers. Och då tänker vi så här att vi har satt vanlig krok, storlek åtta typ, med två maskar. Som ligger på, som ett bottenmöte, utlagt lite åt sidan så. Och så hoppas vi att de små snogärsarna ska bara sitta på kroken när vi typ vittjar eller sådär. Eller i värsta fall kanske det drar ut lite grann så. Du kan ju vittja nu. Ja, vi kan kolla nu och se om den är gärs på. Den har varit i 20 minuter ungefär. Är det någonting? Det känns inte gärsigt alltså. Det gör inte det. Men nu vet ju små gärsar där. <laughs> Nej, det är Nej. inget. Ska vi kolla nu och käka på. Ser inte ut som det har varit några gärsar där och ätit va? Nej. Så vi får ta kasta ut igen. Mm. Det gör vi. Kan du filma mitt spöte? Kolla, jag har den, jag har den, jag har den. Ska. Jag har den. Ska. Har du en Sara? Jag har den. Har du en? Oj, jävla. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Jag har den. <skratt> den tog din, alltså vi så såg den gifta Vi såg två stycken emellan. Är den fin? Alltså, det är, jag vet inte. Det är jo, den drar ju. Men alltså, den är här precis. Ska jag håva, men jag kommer att håva. Det här är min första sutter någonsin. <skratt> ja. Du har den, du har den. Jag såg den gå så här sidleds först, alltså flötet, och så bara ner. Alltså, Vad är det, men jag har den, jag bara, men alltså, Typ fem minuter efter dig. Alltså, herregud. Det sjukaste av allt var att vi står och lyser med pannlampan. Med På vattnet. dem och ser dem. Och då ser vi att sutarna går, alltså Nej, det var flera stycken. Det är helt galet. Det här är min första sutare någonsin. PB! PB! <laughs> Åh oh, jäklar, alltså det är det som är så kul med fisker, det är så här, när Edwin tar en, det är inte att man bara, okej okay, nu skiter vi det här, utan det är så kul det här, herregud det är så spännande. Kolla vad cool den är, alltså den är fin! Alltså, fattar ni att det här är min första sutare någonsin? Kolla, alltså, kolla cool. orange! Ja, det är helt orange! Alltså så jäkla häftigt! Woo. Alltså kolla, kolla! Oh. Nu pingar här, den! Alltså den här pingen, kolla på den, de är stabb, de är stora alltså! Ja. Grattis till PB! Ja, tack! Till PB första! Helt galet ju! Ja kul! Ska vi skicka tillbaka den? Vi släpper i den igen så får de gå tillbaka Herregud. i här. Vi kommer ta en, en till, vi kan inte slita oss på den här Alltså fisken. det är så sjukt! Klockan är börjar närma sig midnatt nu. Liksom. Ja, ja, ja. Men sova, vad är det? Nej, nej, nej. nej. Det blir inget med det. Det blir inget med det. Jävlar vad det är alltså... fladdermässor. Det är fladdermässor ja. som åker in i bottenmetet alltså. Det bara pinglar. Ska vi ta en till nu Sara? Nej men alltså vi måste göra det. Alltså det häftigaste någonsin är att när man lyser ut här så ser man ju sutarna. Det är, det är så klart vatten. Grejen att de simmade ju runt våra flöten ett tag. Vi såg ju minst runt. två stycken. Runt, runt, runt. Sen så börjar jag se det gå i sidleds. Ja. Alltså det är så sjukt spännande. Det är jag, så kul. Jag funderar på att ta en titta ut om vi ser några fler här. Ja, gör det. Det är helt stört att vi har tagit två sutare på typ en timme. Alltså, här och det bara cirkulerar stim runt flötet så. Åh vilket kul, alltså den här dagen går typ till historien. Åh, oh, så kul. Nu har klockan passerat midnatt här och det är natt liksom. Och vi har bockat av sutan, det är den eh, fisken jag trodde kan vara nattaktiv. Jag kommer liksom mm. inte på något mer, vi kan försöka på mer här. Så det vi gör nu är att vi kommer sticka hem, sova max någon timme. Sen kommer det bli ljus jättetidigt, mm. så kommer vi gå upp precis när det ljusnar, så typ så här vid klockan 3-4 någon ja. Och försöka få, nu, nu, nu kommer vi gå på de svåra här, mm. så nu, nu kommer vi köra på bäcköring. Oh, det ska bli spännande. Vi ska, alltså. vi ska alltså försöka få en öring och det är liksom, ja. det är svårt här nere mm. i Småland, så ja, vi får se hur det går. Mm. Hörs imorgon, ses godnatt. Några, ses om några timmar. A god nap menar jag, <laughs> nap. god nap. <laughs> Det är midnatt och de båda lagen har fiskat 12 timmar, vilket är hälften av tiden. För tillfället står det 9 till Edvin och Sara och 8 till Tobias och August. Team Mört har lyckats somna, men efter någon timma blir de väckta av att larmet skjuter. Kan det vara en ny art som jämnar ut ställningen? Vaknar jag mitt i natten, klockan är ett och sen så tänker jag, nu hoppas jag sutare, kommer det till bralla här. August kan få hoven, så hoven. 
おおいやNice. Vad säger du? Ska vi gå in och lägga oss sen? Jag är helt slut. Ja, jag med. Alltså, jag, jag håller nästan på att somna. Här. Och så bara känner jag bara, vill jag verkligen att det ska hugga? Så bara, uh, uh, jag, jag brallade, ja, det var kul, men jag vill ha en sutare. Ja, men en sutare, hur låter det då? Då låter det, pip, 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 pip. Sen Brack. låter det fast, fast bara, pip. Ja, och en brax låter det, pip, pip. Så när det låter pip, 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 pip då ska vi sova vidare. <laughs> ja. <laughs> vi tar och tittar snabbt i sparen. Sen går vi in och lägger ja, oss. Vi. En fin hona som väger närmare 4 kilo. Så två riktigt fina braxar. Men brax som vi redan fått. Så är det ingen nya at. Vi ligger fortfarande på åtta stycken. Mm. Så är det väl bara i och sen så kastar jag ut igen så försöker vi få suta det. Hej då med det. Braxen. En braxen. Flera. Braxen. Nej, braxnar. <laughs> braxnar vet du väl. Nu går vi in och sover. Jag skulle... Vad hände? Vad hände Tobbe? Berätta nu vad som hände. Jag skulle kasta om alla spöna. För att eh, det skulle bli bra nu när jag skulle gå och lägga mig igen. Då vevar jag upp snojaspöt som vi satte mask på. Och sen så bara känner jag att det är något större. Titta vad vi har här. Art nummer nio. En snojas. Den är check. Och det är inte vilken snojas som helst. Utan det är en himla stor snojas. Den är ju enorm. Och jag, jag tror aldrig någon i någonsin i världshistorien har blivit så glad över en snojas som vi två är just nu. Nej. Nu känns oh. det riktigt bra inför morgondagen. Ja, oh, vi ska... Nu kan vi nästan bara plocka upp skiten och åka. Nej, ska... nej, 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 nej. Det ska vi inte göra. Nej då. Så vi super väl i den igen. Ja, gör det. Vi må ha offrat sömn för det här. Jag var lite, lite så sådär mm, till den här planen, men... Nu börjar vi känna att, att det var värt det att åka de här milen, eh, lägga de timmarna på att köra ända hit. Och nu har vi snojärsen här, vi har braxen, vi har karpen och vi har även tagit sarven. Så med lite tur så kan vi ta en sutare här med och sen imorgon tidigt kanske vi kan plocka av ah, ja, en björkna. Kanske en löja, vi får se. Id också. Id, Abborre är välkommet, men vi säger bara att vi kan göra det. Så att, ja, men det känns gott nu, men jag hoppas att jag ska få sova också lite nu. Jag hoppas det. In och sov då. <laughs> dra, dra en sutan så länge. Kolla att August. Gris, mm, det var gris. Oh. Efter att ha varit efter i poängen har äntligen Tobias och August avancerat och jämnat ut ställningen. Men det kan komma att ändras snabbt. Under tiden som Tobias och August sover som stockar och väntar på att höra nappalarmet tjuta börjar Edwin och Sara vakna till liv efter en kort natt sömn. God morgon. God morgon. <laughs> nu har vi sovit typ en timme alltså. Ja, det har svårt att somna. Alltså. Vi har typ inte sovit någonting och det har precis blivit ljus här nu. Ja. Så ja, nu ska vi ta bilen här och åka och försöka mäta bäckgöring som vi sa. Ja, det ska vi göra. Så ja, alltså vi har eh, ingen tid att förlora här nu, vi måste sticka. Ja men verkligen, telefonrapporten är ju typ om en timme och en halv eller en timme. Ja så men typ så. Verkligen försöka få upp någonting innan det så vi slipper äta glass. Det måste vi göra alltså. Nu, nu, gäller, det bara, nu gäller det att bara ge allt här. Ja. Skål på er, lite kaffe kan behövas idag. Som straff efter förra rapporten var det lag som hade fångat minst antal godkända arter tvungna att äta två pizzor. Efter nästa rapport måste det förlorande laget åka till en affär där de ska köpa och äta tio glassar. Nu har vi kommit fram då till ett vattenfall här där det strömmar på riktigt bra och vi tror och hoppas att det då ska finnas bäcköring här. Klockan 05.00 ska rapporten avläggas och om det skulle bli lika, vilket är ställningen för tillfället, Måste båda lagen göra straffet. Edvin och Sara fiskar av det strömmande partiet. Och det tar inte lång tid innan de har kontakt med fisk. Jag hade den! Jag hade den! Jag har 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 den. Alltså det är så sjukt. På det här stället där jag tog den. Jag hade den på typ två gånger innan. Alltså den är så fin. De, alltså kolla på dem. Ah, det är helt den, den är helt galet fin. Alltså, oj, oh, wow. Det är min första bäckare någonsin också. Nytt PB. Nytt PB. Alltså, shh, vilken Sara. fin fisk. Precis innan rapporten också. Ja. Art nummer 10. 
Hej då. Hej då. går ni i strömmen. Så sjukt. Alltså herregud vad bra det här känns. Det är väldigt sjukt sätt att fiska på. Alltså så 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 kul verkligen. Vad fina de är också. Ja. Ja, alltså, det är typ en kvart kvar till rapporten så vi borde ju typ testa att ta en till ja, bara på kul. Så, jag hade ju också på ja, det, det är ja, fel här liksom. Ja, jag hade, det där var min tredje på liksom. Ja, sjukt ja, kul. Vi fortsätter lite. Ja, vi gör det. <laughs> August är dags att gå upp. Du måste skämta med mig. Orkar inte. Så i, alltså så sjukt trött. Vi har sovit, sovit i kanske... Vad är klockan nu? Alltså. Jag vet inte. En fin morgon är det i alla fall, men det har pipit i larmen hela natten. Och jag har fått ett par braxar, men sen så har det varit mycket små fisk som har rykte dem. De har inte lyckats kroka. Jag tror att det har varit björkna, men det har typ hållit mig uppe. Ja, god morgon August. Alltså, den här dåliga sömnen är nog inte till min fördel i alla fall. Nej, inte min heller. Alltså, jag vet inte. Jag tror jag antar, jag antar att eh, Edvin och Sara har sovit bättre. Ja, ni hörde det här. Det var så här pip igen. Jag piper hela tiden. Nej, äh, Det har äh, regnat en del i natt också. Vi är verkligen tacksamma att vi satt upp det här tältet. Vi pratade först om att vi kanske skulle försöka sova under bar himmel. Men äh, det hade inte gått. Då hade vi varit... Äh, ja. Alltså, ta den. Ja. 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 Är den slutade? Jag håller den till höger, eller? Ja, gå till höger. Vad är det här? Det blir brax till frukost, Tobbe. Som sagt, vi har ju redan fått ett gäng. Så, Niklas själv. Och du där gjorde ingenting? Nej. Varför gjorde du ingenting? För vi har fått redan några stycken. Ganska många. Tiden har tickat på och det är dags för andra och sista rapporten. Efter det här vet inte lagen hur det går förrän tävlingen är slut. Precis som förra gången ska lagen rapportera hur många olika arter de har samt vilka det är. Och jag hoppas att vi har fått fyra arter sen sist. Mm. Och jag hoppas att inte Edwin och de har fått mer för jag vill inte äta glass nu. Nej, inte så här på morgonkvisten och trycka i sig en massa glass. Och sen åka, alltså mest tiden vi förlorar på det tycker jag är det värsta. Någon. Ja, det är det. Ja, vi, får vi, får, vi får ringa och se vad de har. Jag hoppas de har två nya arter eller någonting. Ja, Svetliga. för då, ja, tre blir lika. God morgon, det här är Team Brax och våra nya arter är elritsa, gös, sutare och bäcköring. Så nu har vi alltså tio arter totalt. Okej. Okay. Okay. Det här är Team Mött. Vi har fått karp, snojas, sarv. Och brax som nya arter. Så vi har också fyra nya arter. Och vi har eh, totalt nio arter. Okej. Okay. <laughs> oh, <laughs> ah, nu är det glass igen. Ja. Bra kämpat. Ja, ja bra kämpat. Så, så kör vi okay. vidare. Grym. Ja. Ha det bra. Tja, tja. Hej. Tja. Hej. Tja. Får vi skynda oss nu då August? Mm, nu får vi skynda oss. Nu får vi skynda oss. Riva tältet. Kör över till andra sidan. Ta en snabb eh, björkna som sticker ifrån. Ja, det måste vi göra. Den, brax. <laughs> Den behöver vi inte. Nej. Nu kör vi. Alltså, de har fått så sjuka arter. De har fått sådana arter som inte vi hade räknat med. Och det här ställer till problem för oss. Alltså, det karp liksom. Karp och var, var, var kan man få karp? Det är bara privata dammar typ. Det är implanterad karp. Alltså, jag har inget sånt i min kikare. Vad jag vet. Oj, men... oj, oj, oj. Och de har fortfarande typ abborejas kvar. Ja, de har ju de där lätta arterna kvar, så här mört och löja och sånt där. Ja, Nej, det, här det här är inte bra för oss. Vi har ledningen just nu, men det finns en risk att de kommer hämta sig på slutet. Ja, verkligen. Vi har ju ändå ganska många timmar kvar idag att fiska, så... Ja. Nej, Jaha, vi vad, har, vi, har vi några SR-rockar men eller? Uh, ja, det har vi. Då, har, då, har vi. då får då ni följa vi. med på våra SR-rockar men nu. Det märks att det är slutspött och att det börjar hetta till mellan lagen. Andra episoden är över. Och om vi kollar på resultatet kan vi se att Team Brax med Sara och Edvin leder med 10 arter jämfört med Team Merch som har 9. Under den andra etappen har båda lagen fångat fyra arter var och vi går in i sista episoden med ett extremt jämnt resultat. Se till att prenumerera för att inte missa nästa episod och tryck på gilla-knappen om ni är spända inför finalen. Vem tror ni kommer vinna? 
kommentera i kommentarsfältet. Nästa vecka kommer båda lagen få det kämpigt att stöta på problem. Det vill ni inte missa. Ses nästa vecka.